moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Me otettiin tänään tehdä semmoinen pikkuinen projekti. Ja tehdään semmoinen pieni kanalan kevät tuunaus. Vaikka vielä ei ole kevät, ainakaan monen mielestä, koska nyt on maaliskuun alku. Ja tästä on lunta. <laughs> Mutta tässä on ollut semmoisia keväisiä päiviä, niin mulla on ainakin semmoinen vähän kevät fiilis. Meillä on tällä hetkellä kolme kukkoa. Ja ne ei oikein tule keskenään toimeen. Meillä on ollut vähän pientä semmoista tappelua. Niin me ollaan sitten yksi kukoista eristetty muista erillään, että se on semmoisen aidan takana. Mutta nyt olisi tarkoitus tänään vähän tuunata sitä systeemiä vähän paremmaksi, koska se on vähän semmoinen putera se verkkoaita, mikä siellä nyt on. Ja ne kanat hyppelee edelleen, miten sattuu. Mutta me vähän muisteltaisiin, että tuolla meidän metsästä ja mökillä tuolla järven toisella puolella, niin siellä olisi sellaista kanaverkkoa, tai ei se ole kanaverkkoa, vaan semmoista vaan muovista verkkoa. Niin me tarvittaisiin vähän lisää materiaalia, niin käydään katsoa, että jos siellä olisi sitä, niin saadaan sitten se käyttöön. Me lähdetään nyt kävelemään sinne, niin otetaan noin lampaat ja vuohet mukaan, koska ne tykkää käydä meidän kanssa metsäkävelyllä. Valo, että ne vuohet ei töni tuoti. Niin, pitää varoa, että ne töni. Että ei tuot pippejä. Lampaat tulee ainakin aina mukaan, mutta noin vuohet joskus ei tule. Ne on vähän sellaisia, että ne tykkää kahdesta välillä jäädä tähän. Niin katsotaan tuleeko se mukaan, mutta Ulla tykkää lähteä. Eiks niin? Lähdetään retkiin. Kun ne haluaa ja niille jää... Julia oli siellä porttivahtuna. Oltiin tuossa yksi päivä repovedellä vaeltamassa Juha kahdesta. Ja oli tosi sun aurinkoinen keväinen päivä, ei ollut kehdesti pakkasta eikä sitä ollut luunta tai mitään aurinkopaisto. Ja me lähdettiin ihan siis villapaidoja sinne. Tai mä olin laittamassa tuulipukuja ja kaikkia kunnon talvivarusteita. Sit Juha veteli villapaita vaan toisesta perää. Ja sitten mä olin vähän että öö, lähdekö mä tuulipuussa ja sä lähdet villapaidassa. Niin sitten Juha sanoi, että kun hän on käynyt intin, niin hän tietää miten pukeudutaan. Että kerros pukeutuminen on parasta. Ja mä testasin sitten, että onko se parasta oikeasti. Niin kyllä tää toimii. Mulla on täällä muutama villapaita ja muutama aluspaita ja muutamat housut ja on villasukkaa ja on paksu hanska pipoa, niin Ei oo kylvä yhtään. Vaikka täällä on ehkä pari astetta pakkasta ja tuulee. Sille tuulipuku joskus tää hiostaa silleen. Tai jees, ne hengittävät. Sitten se kahisee silleen. Niin se kahisee ja kaikkea. Mut näissäkin on tärkeää, että on niinku kunnon villa. No tää on vähän tämmöstä puoliksi villaa vissi, Mut täällä on alla sit semmonen aito villapaita, semmonen tosi tiivis. Koska noin luonnonmaskut on parhaita. Et tommoset keinokuidut, niin ne vaan hiostaa ja sitten ne ei niinku jotenkin pidä lämpöäkään niin hyvin. Sit jos on villahousut. Nois gadget. Jos joku tietää, missä on villahousuja aikuisille, niin saa kertoa. No niin, mennään retki. Täällä on joku eläimen jälkiä. Juha veikkasi jänistä. Mä nyt en oikein ihan varma. Se on Elä. hauska tälleen, kun satan vähän lunta, niin voi aina seuraalla, että... Niin. Mehän tosi vähän nähdään mitä eläimiä. Nyt pitää kysyä, että näette sitten paljon kaikkia villieläimiä täällä. Kun asutaan kuitenkin niin metsän keskellä, niin ei nähdä. Siis niitä ei kyllä näe ikinä. Mut siis ollaan kuultu naapurin metsästäjiltä tai muilta, että täällä liikuu karhuja ja hirviä ja ilveksiä ja kaikki, Mut ei ne tuu tohon näköetäisyyden ikinä, että ei niistä sille tarvitse pelätä. Susista ei vissiin ole havaintoja hirveästi ainakaan ihan tässä niin tällä alueella. Yksittäisiä susia on, mutta ne on vaan niin niin. kiertolaisia. Niin, kiertolaisia. Niin, ei ole niitäkään näkynyt. Niin, laumoja ei ole.
Jos käydä kurkkaa vähän sisällekin pitkästä aikaa. Juha oli yksi ilta ollut ulkona meidän pihalla ja sitten katsellut tänne metsästäimäkille päätön järve yli. Niin se oli nähnyt jotain valoa täällä ja oli ollut ihan pilkko pimeätä. Ja se oli sitten alkanut mielikuvitus laukkaamaan ja se oli jäänpitkillä tai jääpoikki lähtenyt kävele tänne. Ja siellä oli otsalappu, niin se oli itse laittanut se pois päältä, ettei sitä nähtäisi. Ja se oli hiippaillut tänne silleen, että mitä tää nyt sit on. Niin täällä olisi vanha aurinkokenno valaisiviin, ne oli palannut täällä. Ei täällä ketään majaile ehkä. Voisi käydä katsoa sisälle, että onko siellä ketään kotona. Eikä se nyt olisi haittanut, jos joku olisi siellä majailu, että... Niin. Mä olisin vaan käynyt morjesta. Niin. <laughs> ne. Siinä on meidän aurinkokennovalot. Tiedät. Ihan hyvät valot on vielä. <laughs> Käykää sisään vaan. Viimeksi kun käytiin, niin vähän siivottiin täällä. <laughs> Avasin ne mitään vervot. Ja... Täällä on vissiin joku vanha tämmönen junan vaulu. Mikäs tää nyt oli? Kaikko tuolla menee semmoiset ra raiteet alla. Ei sit raiteita me alla, mutta sellaiset metallihässäkät. Ja tää on vähän tämän muoton. Aha, nyt tuli vuodet kyllä. No ei se haittaa. Tää on tämmönen, mille me ei ole tehty mitään. Että on täällä vaan ollut. Joskus olisi kiva tulla tänne siivoamaan ja sitten vähän tuunata tätä. Niin tästäkin saisi ihan kiva semmoisen kesämyki. Ja kivalla paikalla. Sitten jos raivaa toi piha vielä, niin olisi kiva järvi näkymäkin tässä. Mutta tää on iso projekti. Tuskin tänä keväänä, kun on tää tyyppikin täällä syntymässä, niin ei varmaan kerkeä ihan kaikkea tekee. Varmaan nyt tänä keväänä ensi kesänä niin keskitytään tuohon meidän päärantaa. Vähän sitä tuunataan ja sit sitä rantamäkkiä olisi tarkoitus laittaa. Se on kuitenkin lähempänä meitä siinä, niin se olisi semmoinen tärkeämpi. Mutta ehkä tämä olisi sitten vaikka seuraava kesäprojekti. Hei, mukko täällä liikkuu. Niin, se on vähän rikki kanssa. Täällä on vanhoista heinäseipää, sitten tehty tällaisia koristeita seinillä. Vuohet vois muuttaa asutten. Niin, jos tulisi vähän kuuma niille, niin voi tulla tänne viiletelemaan. Niin, kato, ne meni sängylle. Puolet menee nukkua. Päikkäri aina. Ne tykkää. Mitä te oikein tekeette? Elää sitten papaa noin mun hienoille lakanoille. Nyt Maria menee sinne. Onneksi nää on niin hiirakakkaset muutenkin, ettei oo niin justiinsa. Ei oo mitkään uudet Finlaysonit sieltä. Ne sanoo, että no älä maljattaa ja mene sinne tänne yle, kun tämä on mun tänky, musta tänky. Hei, enää tänky. Missä se oli se verkko? Se on tuolla... Tuo kas, vanha kasvimaa jossain no. perukolla. Tässä on kiva tämä terassi. Se on vaan romahtanut tuolta toisesta päädystä, niin se pitäisi korjata. Mm. Muuten se on ihan hyvä. Hieno, hieno vaan hieno järvi näkyy siitä. Tähänkin vaan vähän maalia pintaan, niin hyvä saada. Mikä ihme velkoja? Tai kasvanut läpi tässä tai kasvillisuutta. Mun kanssa tarpeeksi. Täällä on ihan katso käypää verkkuun. Kato, ei tarvi ostaa uutta. Jos ei tarvi, niin ei kannata. Voitko Ulla väistää? Voitko vähän väistää? Joo, nää on ihan hyvät. Nää on just meidän tarpeeseen riittävät. Otetaan messi. Vähän kuuluja, jos on taas ikkuna ja sitten oven ja öö, sitten, sitten katon. Niin, se voisi korjata ihan helposti. Hiire hyvä mökki. Hiirelle. Toi tietkö vanha koiran koppi. Siinä on semmoinen pieni aukko. Siinä on, tässä on varmaan joku koira-aita. Ai. Oot sä varmaan, että se ei ole tommonen mehiläis? Eh. Mehiläis. Siellä on tommonen oviaukko. Tässä on koiran koppi. Mm. 
Aika iso mehiläinen, jos tuommoinen ovi on puhuttu. <laughs> Ainakin mun mielestä ne sanoi, joku sanoi, että täällä olisi mehiläisikin ollut joskus. Oh, Aijaa. Hmm. Tässä menee tuommoinen vielä aita ympärille. Tässä on varmaan ollut joku koira. Ei, kun tässä on ollut kasvimaa. Koirakoppi on kasvimaa. Ota vähän tätä irti. No en mä tiedä, mutta tässä oli ainakin ne sanoi, että tässä on ollut joku kasvimaa myös. Tuo on niin matala aita, että koira hyppää tosta yli. Ehkä se on ollut chihuahua. <laughs> mutta kyllä ne sanoi, että tässä on ollut kasvimaa. Okei, okay, tässä on ollut kasvimaa ja sitten täällä on joku toinen mökki kesken kasvimaa. Toi on komposti. Siinä on luukku tossa noin ja sit sieltä otettu pois. Siinä on kasvimaan komposti. Ja se on niinku tyhjennys. Niin. Miksi on tommonen harjakattone? Siinä on varmaan ollut semmonen kaanessa sit tälleen. Niin. Sit sä laitat sinne okay. ylhäältä tavaraan. Okei. Okay. <laughs> Selitys hyväksyt. Täällä ei ole ollut koira eikä koira kokkeja. <laughs> Täällä ei koirat tarvi aitauksia. <laughs> Nythän on muuten alkanut toi siipikarjan ulkonapitokielto. Eli kun alkaa tää muuttolintukausi, niin sitten nyt pitää, onko se jokin toukokuun loppuun asti tai jotain, niin pitää kanojen sun muiden lintujen niin pysyä sisätiloissa. Tai sitten vaihtoehtona oli, että ulkona jos pitää, niin pitää olla tämmöisellä tiheällä verkolla katettu ulkotarha. Meillä itse asiassa on tämmöinen pieni ulkotarha tossa, mutta vähän on vielä kylmä, en oikein viihdy ulkona. Ehkä sitten kun vähän liilmat lämpenee, niin tuodaan ne varmaan tuohon pihatarhaan. On tuolla Niin, tää meidän yksi silkikukko, tää Leino. Niin, tää on eristetty noista sisusta ja simosta. Kun ne ei tule oikein toimeen keskenään. Meillä aika pitkään niin kukot tuli toimeen, silloin kun ne oli nuoria. Mutta nyt vähän vanhemmiten niin ne ei oikein enää viihdy keskenään. Sisu ja Simo edelleen ja bestiksi. Mutta tota, mä ajattelin, että me tehdään nyt vähän parempi aitaus, kun tämä leino on ollut nyt tässä. Sille hätäratkaisuna, ettei se tappele liikaa. Niin luultavasti tää tonne takaseinään vähän paremmin tämä systeemi. Ja sitten kun täällä on nyt vähän tää, että tää on niinku auki tästä. Niin sitten Varsinkin niinku hilmakana, niin se hyppelee tässä sit edes takas. Niin tarkoitus on, että sais vähän semmosen, ettei ne pääse itse päättämään. Kyösti. Kyösti, et saa oppirit, ei saa puhu päälle. Meillä oli ennen... Kyösti, on hyvin joo. Meillä oli ennen täällä turvetta pohjalla. Mut sitten tota... Se oli tosi hyvä, koska vei haju aika hyvin. Mut sitten meidän naapurin oli tota kutteripurua. Me saatiin tosi tosi halvalla iso määrä kutteripuluun, niin me ollaan käyty sitä nyt täällä. Et se ei ole niin ehkä... Tykyösti. Kutteripuru ei ole niin silleen jatkokäsittelyn kannalta ja hajujen kannalta taas mahdollinen vaihtoehto. Turve on parempi. Mutta ainakin se on kuin... Mitä voi puhua? Ai ai. No mä kerron joskus toista. Hui vitsi tää Noniin. 
niin tuo aitaus oli tossa, vaan nyt mietittiin, että jos se laittaisi tuonne takaseinälle, niin sitten siellä olisi tuo toinen pesä, olisi sitten silkkikanoille. Ja... Ah, mitä tää tulee? Ei se tulee. Saako sitä mitenkään järkevästi? Saa se tähän näin. Sitten tähän laittaa se korotuksen. Se ei ihan, ihan riitä niin päästä vähän tonne, mutta tähän laittaa sitten vaikka joku... Täytyy vaan miettiä, että miten tuossa kätevästi auki, että sinne pääsee vaihtamaan vesiä ja ruokia. Että... To, tosta tuolta avaa sitten. Okei. Okay. Meillä on sitten tuossa tuommoinen vanha eläin ja tuommoinen iso betoninen juotto astia tuon pesän alla. Niin toi pesä jotenkin menee niin kätsystä päälle, niin sitä ei oikein viitti ottaa pois siitä. Kyllä sitä ei tykkää metelistä. Yritetään saada noin silkkikarat tuonne omalle puolelle. Ei ne halua muuttaa sen. Sitten tänne. Täällä on sun vaimo. Vaimo muutti jo. Vaimo on täällä. Ei kiinnosta. Noin, siellä pysyy. Pariskunta. Nyt ei pitäisi olla tappeluita enää. Hmm. Ajattelin kokeilla tämmöstä vesiastia alle tämmönen rengas, kun meillä on pilvin pimeä noita. Jos tää toimis silleen, että nyt ei tulisi, ei tulisi roskaa niin paljon. Kyästi kuitenkin yllättää tänne hyviä sitten. Katsotaan, jos kanat vaikka hyppii tohon noin ja juo sit siitä. Joo, toi vois auttaa. Mm. Kokeillaan. No, Aina pitää kokeilla kaiken kaikennäköistä. Mm. Nyt oli siisti. Tuunata. Ja tappelupukarit on eristetty tonne. Sisu ja Simo voi elellä täällä nyt rauhaisesti Hilman ja Kertun ja Kyöstin kanssa omalla puolella. Good job! Good job. Nyt on kanalla kokenut pienen kevättuunauksen, niin pärjäävät sitten siihen asti, kunnes saavat taas ulkoa vapaasti täällä. Mm. Olisi nyt vähän viihdyttävämpi ja siistimpi. Niin. Aina kun aina tulee jotain niin parannettavaa. Niin. Niin. Nyt siellä on vähän uutta purua ja kaikki on siivottu ja siistiä, niin siellä on taas niin mukavaa. Mm. Kyllä ne vähän niin ihmettelee, kattelee ympärillä ja tuolla, että mitä täällä on tapahtunut? Mitä tajuus kannat? Niin paljon. <laughs> Ehkä ne tajuu. Mut joo, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja me nähdään taas seuraavalla kerralla. Se so, moi moi! moi, moi.